بسم الله الرحمن الرحيم পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু ওমান আহসান কাউলান মিন من صالحا وقال انني من المسلمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا أخذنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال 
وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لذلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب جل هذا البلد آمنة وجنبني وبني أن نعبد الأصنام الله بك سمست برشان ساج الله بك رب العالمين আমরা যা চেয়েছি তাও দান করেছেন আর যা আমরা চাই না কিন্তু আমাদের প্রয়োজন তাও আল্লাহ পাক দিয়ে থাকেন সে আল্লাহ পাকের যাবতীয় প্রশংসা যে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন সবচেয়ে বড় দয়াবান আর রহমুর রাহিমিন আল্লাহ পাক রবুল আলমিন বান্দার দুনিয়া আখেরাতের কোন রকমের অনিষ্ট চান না তাই আল্লাহ পাক তাদের সার্বিক কল্যাণের জন্য আম্বিয়া রসুলকে আল্লাহ পাক পাঠিয়েছেন সালাত এবং সালাম নাজিল নবী মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের ওপর যার মাধ্যমে আল্লাহ পাক অসংখ্য মানুষকে হক সত্যকে বুঝার জানার তৌফিক দান করেছেন এবং তার মাধ্যমে আল্লাহ পাক আমাদের মতো অসংখ্য মানুষকে আল্লাহ পাক দিনের রাস্তায় আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির রাস্তায় জান্নাতের রাস্তায় ফিরিয়ে নিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ আজকে আমরা ইনশাআল্লাহ তাল্লাহ তাফসির শেষ করব সুরাই ইব্রাহিমের সুরা ইব্রাহিমের আয়াত নম্বর চৌত্রিশ থেকে আজকে শুরু করব আল্লাহ ফকর আব্বুল আলমিন এ আয়াতে তার নিয়ামত সমূহের কথা উল্লেখ করেছেন যে তার নিয়ামত এত অসংখ্য রয়েছে যে তার সংখ্যা তোমরা নির্ণয় করতে পারবে না ও আতা কমিন করলে মাস আল তমু আল্লাহ ফা বলছেন আল্লাহ ফাক তোমাদেরকে দান করেছেন আতা ইউতি ইতা আন বাবি ফাল থেকে ওর মানে প্রদান করা দেওয়া আর সেটাকে আতা না পড়ে যদি আতা পড়েন আতা ইয়াতি তার মানে আশা ইয়ামা ইয়াতি আতা ইয়াতি তো একটু সামান্য উচ্চারণ পার্থক্যে অর্থের কত পার্থক্য আতা তাড়াতাড়ি করে হামজাটা বলবেন হ্যাঁ বিনা মদে তাহলে ওর মানে হচ্ছে আশা যেমন যা মানে আসা ওইরকম আতা মানে আসা আর আতা মানে হচ্ছে দেওয়া প্রদান করা যেমন আতা হামজা আইন ত ওর মানেও দেওয়া হয়ে থাকে ফাম্মা মান আতা অত্যাকা অসদ্য কাবিল হোসনা তো আতা মানেও দেওয়া হয় আর আতা এর মানেও হয় 
দেওয়া প্রদান করা যা তোমরা তোমাদের ভাষা দিয়ে চেয়েছো আর তোমাদের মন চেয়েছে অনেক সময় ভাষা দিয়ে আমাদের প্রয়োজন চাইতে পারি না যাতে আমাদের কল্যাণ আছে তা হয়তো চাইতে পারি না সেই জ্ঞান নেই অথবা আর সেই তফিক হয়তো হয় না কিন্তু আমাদের বাস্তব অবস্থা চাইছে আমাদের মন চাইছে এবং যেটাকে বলা হয় লিসানুল হাল আমাদের অবস্থা চাইছে যে এগুলি হচ্ছে আমাদের প্রয়োজন সেগুলি আল্লাহ দিয়েছেন তো সেটাও আল্লাহ পাকের ক্ষেত্রে চাওয়া আছে লিসানুল মাকাল জবান দ্বারা বাকশক্তি দিয়ে চাওয়া হোক অথবা লিসানুল হাল অর্থাৎ আপনার অবস্থার ভাষা আমার অবস্থার ভাষা দিয়ে হোক যা আপনার আমার প্রয়োজন আল্লাহ পাক সব কিছুই পূরণ করে থাকেন কোনো কোনো তফসিরকাররা বলেছেন যে এখানে একটা জুমলা বাক্য মাহজুফ রয়েছে উজ্জ রয়েছে ও আতা কমিন করলে মাস আলতম হো অমালম তস আলু হো তোমরা যা কিছু আল্লাহ পাকের কাছে তাও আল্লাহ দিয়ে থাকেন আর যা তোমরা চাও না তাও আল্লাহ পাক দেন তোমাদের আর তোমরা যদি আল্লাহ পাকের নিয়ামত কে গণনা করো লা তো সুহা তাহলে সেগুলির সংখ্যা নির্ধারণ করতে পারবে না নির্ণয় করতে পারবে না আদ্দা ইয়াউদ্দ মানেও গণনা করা আর আহসা ইহসি এহসা আন মানেও হচ্ছে গণনা করা ওয়াইন তা উদ্দু আদ্দা থেকে গণনা করো আর লা তো সুহা তোমরা গণনা করতে পারবে না মানে তার সংখ্যা নির্ধারণ করতে পারবে না এহসা মানে গণনা গণনা করে শেষ করতে পারবে না আল্লাহ পাকের যে কত নিয়ামত রয়েছে মাথা থেকে পা পর্যন্ত শুরু করেন আর তারপরে আপনার আশেপাশে যেসব নিয়ামত রয়েছে স্ত্রী ছেলে মেয়ে ধন সম্পদ অসংখ্য নিয়ামত নিরাপত্তা যা কিছু প্রয়োজন সব কিছুই আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন দিয়ে থাকেন মানুষকে আল্লাহ নিয়ামত গণনা করতে পারবেন না এর শুক্রিয়া আদায় করেও শেষ করতে পারবেন না শুক্রিয়া আদায় করে শেষ করতে পারবো না এ কথা আল্লাহর কাছে স্বীকার করাও আল্লাহ পাকে শুক্রিয়া বড় আল্লাহ তোমার শুক্রিয়া আদায় করে শেষ করতে পারবো না এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় আল্লাহ পাকে শুক্রিয়া তোমার এত নিয়াম যে তোমার নিয়ামতের শুক্রিয়া আদায় করে শেষ করতে পারে এই ভুল স্বীকার করাটা হচ্ছে আল্লাহ পাকের বড় শুক্রিয়া আদায় করা মনে রাখবেন দাউদ আলী সালাম এরকমই করেছিলেন দিয়ে থাকেন তারপরেও মানুষ এইসব নিয়ামত কে আল্লাহর অনুগ্রহ কে আল্লাহর দান কে পাপের কাজে লাগিয়ে থাকে আল্লাহর নিয়ামত ভোগ করে গোনা করে থাকে আল্লাহর অবাধ্য হয় আল্লাহ দ্রোহী আল্লাহর না ফরমান হয় তার জালেম হইল নিয়ামতের যথাযথ শুক্রিয়া আদায় না করলে অকৃতজ্ঞ হয় মানুষ যখন আল্লাহ পাকে নিয়ামতের শুক্রিয়া আদায় করে আল্লাহ পাকে নিয়ামত কে আল্লাহ সন্তুষ্টির কাজে লাগায় না তখন মানুষ জালেম হয় কাফের হয় অকৃতজ্ঞ হয় তারপরে ইব্রাহিম আলী সালামের কয়েকটি দুয়া আল্লাহ পাক এখানে উল্লেখ করেছেন তারপরে শুধু রব্বে আর কোরআনিক অধিকাংশ জায়গায় রব্বে 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 দোয়াতে রয়েছে তাই না তো রব্বে আসলে কি ছিল ইয়া রব্বি হে আমার প্রতিপালক হে আমার পালন কর্তা হে আমার মালিক হে আমার রব আমরাও ডাকার সময় হে কথাটি বলি না মোহাম্মদ বলি না আসলে ইয়া মোহাম্মদ তাই না ছেলে আসলে আছে ইয়া বলা দি হে আমার ছেলে আমরা তো হজব করি করি না প্রত্যেক ভাষাতে হয় ছেলে বললেন অর্থাৎ সেখানে আছে হেও আছে আর আমার এই কথাটা উজ্জ আছে সেখানে ইয়া বলা দি আমরা 
निरापद कर दाओ वजनबनी रक्षा करो बाचाओ अबानिया सन्तान दे के बाचाओ बाध्यतमूलक हजफ करते तक बनिया नून जो मजखान हजफ हल तक बनिया बहु बचन रक्षा करो बाचाओ की लिप्त ना रक्षा करो दुआ कर प्रथम दुआ हमान रक्षा कर दुआ प्रथम रक्षा हमान और तरह साथ निरापत्ता कारण निरापत्ता ना थे इमान अमल ठीक कर रखते जो कौ बसते ही ना पर दाड़ाते ही ना पर कथा आल्ला डाकबें अपनी आल्ला रेबंदी कर निरापत्ता अत्यंत गुरुतवपूर्ण विषय ये दुआते निरापत्ता अमने दुआ कर दुआ कर कीसर इमान हेफाजत करो कारण इमान ना थे को मूल्य नहींकृष्ट पशु पाखी कीट पतंग पोकाम चाहते निकृष्ट हम मुसुरेकाल चतुष्प जंतुर मत चाहते अधम रब्बे इन्ना हन्ना अदल अल्लाह कसिर हे हमारालक इन्ना हन्ना अदल अल्लाह मूर्ति गुली पथभ्रष्ट कर नास बहु मानुष के अनेक लोक के पथभ्रष्ट कर मूर्ति की पथभ्रष्ट कर मूर्ति कथा बोलते परे हाँ मूर्ति डेके से मजार गुली कथा बोलते मजार गुली डेके पूजा करो तफ करो और चादर चढ़ा पाका करो क्योंकि एगुली गुमराह कर असंख्य मानुष के गुमराह कर मजारे मुसलिम मध्य कार मुशरेक दे गुमराह कर और अमुसलिम मुशरेक के गुमराह कर मूर्ति मानुष गुमरा हतना कि पथभ्रष्ट धर्मियों ने तरा असंख्य मानुष के टेने क्यों दुर्गार दिखे डेके नहीं गे क्यों दरगार दिखे डेके नहीं गे जमीन जो थे मूर्ति थे अथवा मजार थे कि मुशरेक पैदा हो जाए मानव जर गुमराह कारण असंख्य मानुष अधिकाश मानुष मूर्ति पूजा लिप्त मजार पूजा लिप्त आल्लाह जरा मूर्ति गुली के बद दिए अनुसरण कर फाइन्सरण कर मूर्ति के त्याग कर तागुद के अस्वीकार कर नबी रसुलर अनुसरण कर आल्ला पकर इबादत करारिन्नी से दलभुक्त इब्राहिम आल्लम आल्ला से गुलीर लोक से गुलीर दल लोक अमान आसानी और जी हमार बिुद्धाचरण कर नाफरमानी कर जदि मत इब्राहिम आल इसलम होतें आल्लर का बोलें आल्ला तक ध्वस कर तरह दुनिया आखिरत बर्बाद कर दाओ तक बड़ो मार्जना कारी और बड़ दयालु 
সুতরাং তোমার মার্জনা কি করে হবে তাদের জন্য আর তোমার দয়া কিভাবে হবে তুমি তার ব্যবস্থা করো অর্থাৎ তাদেরকে হেদায়ত করো হেদায়ত ছাড়া কাফের মসে কুফরি শিরকের অবস্থায় যদি মারা যায় কোন ক্ষমা নেই আল্লাহ গফুর গফার হইল মসিকে কখনো মাফ করবে আর আল্লাহ পাকের দয়া দুনিয়ার দয়া হয়ে দুনিয়াতে যদিও কাফের মসিককে নাস্তিককে বিদিনকে আল্লাহ রুজি দেবেন দুনিয়ার ভোগবিলাসের সামগ্রী দেবেন কিন্তু আখেরাতে আল্লাহর দয়া রহমত কাফেরের জন্য হবে না একমাত্র মমিনের জন্য হবে তারপরে দোয়া করলেন ইব্রাহিম আলাই সালাম রব্বি রব্বানা ইন্নি আসকান তুমি জরুরিয়াতি বেওয়াদিন গাইরেজি জর আইন আইন্দা বৈতিকাল মুহাররাম হে আমাদের প্রতিপালক আমাদের রব এমনি আস্কান্ত মেনুদুরিয়াতি আমার সন্তানদের এক অংশকে বসবাস করিয়েছি বসবাস করিয়েছি রেখে দিয়েছি ওই বেওয়াদিন এমন উপত্যকায় গাইরে জি জার আইন যা চাষাবাদহীন শস্য ক্ষেতহীন যেখানে একটা ঘাসও জন্মায় না গাছও জন্মায় না পাহাড় আর পাহাড় পাথর আর পাথর কিছু হয়নি মক্কা তন্ম করেন আল্লাহ আমার স্ত্রী হাজারকে হাজেরা নয় আমাদের লোকের বলে বিবি হাজেরা হাজেরা শব্দ নেই কি আছে হাজার সেই বোখারিত রয়েছে হাজার তখনকার নাম এইরকম হইতো হাজেরা হাজেরুন থেকে হাজেরা আমাদের নাম রাখতে পারি আমরা মেয়েদের কিন্তু কথা হচ্ছে যে তার নাম হাজেরা ছিল তার নাম ছিল অনেক নামকে এইরকম করে আমাদের দেশের মানুষরা কি করে বিকৃত করে পড়ে আল্লাহ ফাক রবুল আলমিন ইব্রাহিম আলী সাল্লামের দোয়া এখানে উল্লেখ করেছেন তো ইব্রাহিম আলী সাল্লাম বলছেন যে আল্লাহ আমার সন্তানদের এক অংশ কি তার অসন্তানের দুটো অংশ একটা হচ্ছে ইসমাইল আলী সাল্লাম এবং তার থেকে যে প্রজন্ম আগামীতে আসলো আর সেই বংশেই শেষ নবী মোহাম্মদ রসুরুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম পরেশ বংশ আর আরেকটা শাখা হচ্ছে তার বংশে একটা অংশ হচ্ছে ইসাক আলী সাল্লাম ইসাক আলী সাল্লামের ছেলের নাম হচ্ছে ইয়াকুব আলী সাল্লাম ইয়াকুব আলী সাল্লামের অপর নাম হচ্ছে ইসরাইল এই ইসরাইল দেশ নাই ইসরাইল ইয়াকুব আলী সাল্লামের দ্বিতীয় নাম ছিল ইসরাইল আলী সাল্লাম ইয়াকুব আলী সাল্লামের বংশধর অর্থাৎ ইব্রাহিম আলী সাল্লামের বংশধর যত এসেছে আজ পর্যন্ত সেই বংশের সাথে সম্পৃক্ত সবগুলি হচ্ছে বনি ইসরাইল আর এ বনি ইসরাইলে অধিকাংশ আম্বিয়া রসুলগণকে আল্লাহ পাঠিয়েছেন যাদের কথা কোরআনে করিম আল্লাহ ফল্ল করেছেন কোরআনে করিমে যে পঁচিশ জন নবীর কথা বর্ণনা করা হয়েছে তার অধিকাংশ আম্বিয়া বনি ইসরাইল বনি ইসরাইল নবী আর তার আগে কিছু নবী রয়েছে বনি ইসরায়েলের পূর্বে যেমন আদম আলী সাল্লাম নু আলী ইসাল্লাম হুদ সলে হ্যাঁ ইত্যাদি কিন্তু বাকি অধিকাংশ আম্বিয়া রসুলগণ এ বনি ইসরাইল অর্থাৎ ইয়াকুব আলী ইসলামের বংশধর ইয়াকুব আলী ইসলামের দাদা ইব্রাহিম খালিউল্লাহ আলী ইসলাম তার ইব্রাহিম আলী ইসলাম বংশ আল্লাহ কত বরক দিয়েছেন যত নবী প্রায় সবগুলি নবী প্রায় সবগুলি যাদের ঘটনা আমাদের কাছে এসছে বাকি অন্য ঘটনা উপমহাদেশের নবী এসছে জাপানে এসেছে চায়না এসেছে আসেনি সেগুলির ঘটনা আমাদের কাছে আসেনি সেগুলি ইব্রাহিম আলী ইসলামের বংশের না হইতে পারে কিন্তু কথা হচ্ছে যে ইব্রাহিম আলী ইসলামের বংশের নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ্রাহিম আলী ইসলাম কে আল্লাহ পাক সবচেয়ে বড় পরীক্ষা করেছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের পরে আর সবচেয়ে বড় নিয়ামত দান করেছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের পরে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম কে আল্লাহ পাক তার খলিল হিসাবে অন্তরক বন্দি হিসাবে গ্রহণ করেছেন যেমন ইব্রাহিম আলী ইসলাম কে খলিল হিসাবে গ্রহণ করেছেন আল্লাহ পাক আমাকে খলিল অন্তরক বন্দি হিসাবে গ্রহণ করেছেন যেমন ইব্রাহিম আলী ইসলাম কে খলিল হিসাবে গ্রহণ করেছেন অলাউকন্ত মুতাহেদান খলিলান যদি মানুষের মধ্যে থেকে কাউকে যদি আমি খলিল অন্তরঙ্গ বন্ধু বানাইতাম তো পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে যথেষ্ট পরিমাণে থাকে তো আইমা আর অলামা আর নেক লোকের সংখ্যা গরিষ্ঠতা শেষ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের অম্মতে রয়েছে 
দিক থেকে নবী শেষ নবীর মতে আর কেউ আসবে না নবতে দরজা বন্ধ হয়ে গেছে খাত আবার নবী তিনি সেই জন্য আল্লাহ পাকর এই দিক থেকে বরক দিয়েছেন এই দিক থেকে বরক দিয়েছেন এত ওলামা আর আইমা আর দিনের খাদেম আল্লাহ পাক পয়দা করেছেন সাহাবাই কেরামদের জামানা থেকে আর কত যে আল্লাহ পাক কেমত পর্যন্ত পয়দা করবেন তার মাধ্যমে আল্লাহ পাক বরকত দান করেছেন রহমত দিয়েছেন শেষ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ শেষ আলামকে আল্লাহ সাল্লা আলাম মোহাম্মদ ওয়ালা আলী মোহাম্মদ কামা সাল্লাহ তালা ইব্রাহিম ওয়ালা আলী ইব্রাহিম ইন্না কামিদ আল্লাহ বারেক আলা মোহাম্মদ মোহাম্মদ সাল্লাম বরকত দাও ও আলী মোহাম্মদ মোহাম্মদ সাল্লাম বংশ পৃথিবীর কেউ হাসিল করতে পারেনি যে বরকত আল্লাহ পাক দিয়েছেন ইব্রাহিম আলী ইসলামকে যে বরকত দিয়েছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামকে তো ইসমাইল আলী ইসলামকে আর তার মা হাজারকে রেখে গেলেন বলছেন যে আল্লাহ রেখে এলাম এমন জায়গায় যেখানে কোনো লোক জনবাস করে না আর সেখানে কোনো শস্য ক্ষেত নেই চাষাবাধীন এলাকায় এন্দা বাইতে কাল মহারাম তোমার সম্মানিত ঘরের পাশে তোমার সম্মানিত ঘরের পাশে এই অংশের দুটি তফসির একটা হচ্ছে যে এই দুয়াটি বাইতুল্লাহ নির্মাণের পরে তিনি যে নির্মাণ করে ইসমাল ইসলাম বড় হইলেন তারপর নির্মাণ করলেন তারপরে দোয়া করেছেন তারপরে চোখের সামনে বাইতুল বাইতুল হারাম বা বাইতুল মহারাম বাইতুল্লাহ মজুদ রয়েছে তারপরে দোয়া করছেন আর কোন কোন তফসের বলছেন না তখন বাইতুল্লাহ নির্মাণ হয়নি রেখে গিয়েছেন রেখে যাচ্ছেন বিদায় নিচ্ছেন যেমন সৈব খারিতের ওয়াহ রয়েছে লম্বা হাদিস রয়েছে যে সময়টা বিদায় নিচ্ছেন নিয়ে আসলেন স্ত্রীকে আর ছেলেকে আর নিয়ে আসার পর রেখে দিলেন তাদের কাছে কিছু খেজুর আর পানি রেখে দিয়ে একটা মশকে চলে গেলেন ছেড়ে যখন চলে যাচ্ছেন তখন পিছন পিছনে দৌড় দিয়েছেন হাজার আলী সালাম ইয়া ইব্রাহিম হে ইব্রাহিম বোঝা গেল যে স্বামীর নাম বলা যাবে হ্যাঁ খবর নেই কিন্তু খবর থাকলে বলবেন কেন তাহলে হ্যাঁ কোথায় ছেড়ে চলে যাচ্ছেন কোন জবাব আসছে না কোন জবাব দিচ্ছেন না আর ফিরেও দেখছেন না ফিরে দেখলে মনে কষ্ট হবে হ্যাঁ ছেলেকে ছেড়ে যাচ্ছি স্ত্রীকে ছেড়ে যাচ্ছি কি যেমন তোমার কথা আর এমন জায়গায় যেখানে কোনো আপন জন্য আত্মীয় স্বজনে কোনো মানুষও বাস করে না সেখানে তারপরে লোক আসে জুরহম বংশ এসে বসবাস শুরু করলো জিজ্ঞেস করছেন তারপরে আল্লাহ আমার আল্লাহ কি আপনাকে এই নির্দেশ দিচ্ছেন আল্লাহর হুকুমে ছেড়ে যাচ্ছেন না নিজের খেয়াল খুশি ছেড়ে যাচ্ছেন আপনি জানছেন তিনি যে নবী আমার স্বামী রসুল তিনি আল্লাহ আমার আকা বেহাজ আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন মাথা ঝুঁকিয়ে বললে নাম হ্যাঁ আল্লাহ নির্দেশে ছেড়ে যাচ্ছে আল্লাহর হুকুম হয়েছে তোমাদেরকে এখানে রেখে যেতে হবে এই শহরকে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে দিয়ে তোমার এই ছেলেকে দিয়ে আবাদ করিয়ে দেবেন খেদমত করিয়ে নেবে বলে দিয়ে চলে গেলেন আর মাঝে মধ্যে আসতে থাকতেন খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য স্ত্রীর ছেলের আসলেন হাজারের ইন্তেকাল হয়ে গেছে ছেলেকে একবার আসলেন তো ছেলে ছিল না বিয়ে হয়েছে ছেলের বউ আছে আর একবার আসলেন এই দুইবারের কথা ওই হাদিস রয়েছে তার মধ্যে হাদিস আছে মাঝে মধ্যে তিনি আসতে থাকতেন স্ত্রী আর ছেলে মেয়ের খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য তাহলে বোঝা গেল যে বিদেশেও যদি আপনারা থাকেন মাঝে মধ্যে স্ত্রী ছেলে মেয়েদের খোঁজ খবর নিতে যেতে হবে সৌদি আরবে যারা থাকে তো মাসে আল্লাহ খোঁজ খবর ছুটি পেলেই খোঁজ খবর নিতে যায় কিন্তু আশেপাশের ওই সব দেশে যে দেশে পর্দা নেই যে দেশে অবাধ মেলামেশা সেসব দেশে অনেক যুবকরা যায় প্রবাসে কাজের জন্য যাওয়ার পরে পাঁচ বছর সাত বছর স্ত্রী ছেলে মেয়ে ছেড়ে থাকে আসে না ফিরে এই খবর আমার কাছে আছে জবাবদেহি করতে হবে কিয়ামতের দিনে আল্লাহর সামনে আসামি হয়ে দাঁড়াতে হবে আপনি আপনার স্ত্রীর হক আদায় করছেন না আপনার ছেলে মেয়েদের হক আদায় করার জন্য যাচ্ছেন না কারণ আপনার যৌন চাহিদা হ্যাঁ শরীরের হারাম চাহিদা পূরণ হয়ে যাচ্ছে এই জন্য আর এক দল বলছেন যে তখন বাইতুল্লাহ তৈরি হয়নি যখন ছেড়ে যাচ্ছেন তখনই দোয়া করছেন কিন্তু তিনি ওহির মাধ্যমে জানে যে এখানে আল্লাহ পাক একটা ঘর তৈরি করবেন আর যেই ঘরে সারা বিশ্ব থেকে মমিন মমেনাত আসবে এবাদত বন্দিগির জন্য আল্লাহর সম্মানিত ঘর আর এটা পুনর্নির্মাণ হবে তফসিরকারদের মতে আর তার আগে এটা আল্লাহ পাক আব্বুল আলমিন তৈরি করেছেন বা তৈরি করিয়েছেন মালাইকা দিয়ে বা অন্য কোন নবী দিয়ে আল্লাহ আলম কিন্তু তার আগে তৈরি হয়েছে সেখানে নিশানা ছিল হ্যাঁ সেই আদিসটা রয়েছে যখন ইব্রাহিম আলী সাল্লাম কাবার নির্মাণ শুরু করলেন দেখলেন যে কাবার নকশার নিশানা আছে ভিত আছে আর ওর উপর তৈরি করতে বলা হলো 
বন্যার কারণে আর দীর্ঘদিন সেখানে এত বড় বন্যা হয়েছে বহু বন্যা হয়েছে তার মধ্যে নোয়াল ইসলামের বন্যা তাতে নিশ্চিন্ন হয়ে গেছে সেই ঘর যা তৈরি করা হয়েছে কিন্তু ভিতের কিছু নিশানা লক্ষণ আছে তার উপর নির্মাণ করতে পারা হইল এই কাবা ঘরকে তো হতে পারে যে কাবা নির্মাণের আগে দোয়া করেছেন যে আল্লাহ তোমার পবিত্র ঘরের কাছে সম্মানিত ঘরের পাশে আমার স্ত্রী আর আমার ছেলে ইসমাইল কি রেখে যাচ্ছি এমন এলাকায় শস্য ক্ষেতি যেখানে কোনো শস্য নেই ক্ষেত নেই ফল নেই কিছু নেই খাদ্যের ব্যবস্থা নেই রব্বান আলী অকিম সালাহ হে আমাদের প্রতিপালক যাতে করে এরা সালাদ কায়েম করে উদ্দেশ্য হচ্ছে সলাদ কায়েম করা বাইতুল্লাহর উদ্দেশ্য হচ্ছে সলাদ কায়েম করা মাক্কাতুল মকাররামাই শিরিক করতে যাবেন বিদাত করতে যাবেন হ্যাঁ সেখানে গিয়ে আর অজ্ঞতার সাথে যাবেন কিছুই জানেন না দেখা দেখি উমরা করছেন হজ করছেন এরকম জেহালতার সাথে অজ্ঞতার সাথে হজ উমরে যাবেন না ফজাল আফেদাতে মিনান নাসে তাহি এলেহিম সুতরাং হে আল্লাহ তুমি কিছু মানুষের হৃদয়কে আকৃষ্ট করে দাও তাদের দিকে তাহুই এলেহিম ফজাল আফেদা তমিনান নাস কিছু মানুষের হৃদয়কে এমন করে দাও যে তাহবি এলেহিম এই আমার ছেলে স্ত্রী ছেলে মেয়ে আর আগামী প্রজন্ম এদের দিকে যেন কি হয় অনরাগী হয় আকৃষ্ট হয় এদের সাথে সহনশীল হয় এদের সাথে ভালো আচরণ করে মক্কাতুল মকার লোকেদের সাথে আমার বংশধরদের সাথে অর্জুখ মেনা সামারাত আরও দোয়া করছে আল্লাহ এদেরকে ফলমূলের রেজিক দান কর যেসব রেজিক দিবে তাতে তুমি ফলমূলের রেজিক দান কর আল্লাহ মেশ করুন যাতে করে তারা শুক্রিয়া আদায় করতে পারে শুক্রিয়া আদায় করতে পারে তাহলে আল্লাহ পাকে নিয়ামত পেয়ে নিয়ামত খেয়ে ভোগ করে শুক্রিয়া আদায় করতে হবে এটা হচ্ছে উদ্দেশ্য তাহলে নিয়ামত টিকে থাকবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলম তারপরে বলছেন ইব্রাহিম আলাই সাল্লামের দোয়া আরো রব্বানা ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম দোয়া করছেন হে আমাদের প্রতিপালক ইন্নাকা তা আলাম মানুফি ও মানু হলেন নিঃসন্দেহে তুমি জানো মানুফি যা আমরা ভিতরে গোপনে রাখি মনের ভিতরে রাখি মানুষ জান না কিন্তু তুমি জানো অমানু হলেন আর যা আমরা প্রকাশ করি তাও তুমি জানো সব কিছুই তুমি জানো আল্লাহ প্রশংসা করছেন যাবতীয় প্রশংসা সে আল্লাহর কেবার যিনি আমাকে বার্ধক্যে দান করেছেন কাকে দান করেছেন ইসমাইল দান করেছেন আর ইসহাক দান করেছেন ইসমাইল জন্ম নিলেন হাজারের পেট থেকে হাজারের পেট থেকে ইসমাইল আল্লাহ দান করলেন কত বছর বয়সে কত শব্দ বলেছিলাম মনে আছে হ্যাঁ নিরানব্বই বছর বয়স জি হ্যাঁ আর ইসহাক আলী ইসলামের জন্ম ১৩ বছর পরে হ্যাঁ তেরো বছরের ব্যবধানে তার মানে যখন ইব্রাহিম আলী সাল্লা সাল্লামের বয়সে একশো বারো হয়েছে তখন ইসাক আলী সাল্লামের জন্ম আল্লাহ পাক যখন ইচ্ছা যাকে ইচ্ছা যেমন ভাবে ইচ্ছা দিতে পারে নিরাশ হবেন না আল্লাহ পাকের কাছে ভালোভাবে চাইবেন ইন্না রব্বিল আসামি ও দোয়া নিঃসন্দেহে আমার প্রতিপালক দোয়া শ্রবণকারী ডাক শুনে থাকেন বান্দার রব্বি জাল নিমকিম সালাত হে আল্লাহ আমাকে সলাত কায়েমকারী বানিয়ে দাও ইব্রাহিম আলী সালামও দোয়া করেছেন আমাকে সলাত কায়মকারী বানিয়ে দাও তার মানে সলাতের নামাজের কত গুরুত্ব বোঝা গেল যে সলাত ছাড়া কোন মানুষ মিল্লাতে ইব্রাহিমের অনুসারী হইতে পারে না আর সলাত ছাড়া যখন মিল্লাতে ইব্রাহিমের অনুসারী হইতে পারে না তখন রসুল উল্লাহ সাল্লা সাল্লামের উম্মত হইতে পারে না মুসলিম হইতে পারে না সাম্মাকুমুল মুসলিমিন ইব্রাহিম আলী সাল্লাম মুসলিম নাম রেখেছে মুসলিম হলে তাহলে সলাত কায়মকারী হইতে হবে এই জন্য সাহাবাই কেরামদের এজমা ছিল ঐক্য মত ছিল কোন দিমত ছিল না একজন সাহাবাই কেরাম এই মত পোষণ করেননি যে বেনামাজি মুসলিম থাকে বরং নামাজ না পড়লে পাঁচ অক্ত নামাজ আদায় না করলে মুসলিম থাকে না এটা এজমা সাহাবা যা হাদিসে বর্ণিত হয়েছে হুকমত আরিকি সলাদ 
সলাত পরিত্যাগ করি বা নামাজ ত্যাগ করি বিধান একটি গুরুত্বপূর্ণ চল্লিশ পৃষ্ঠার কিতাব রয়েছে ছোট্ট পুস্তিকা রয়েছে আল্লামা শেখ মিন ওসাইম রহমতুল্লাহ আলের যেটা আমার অনুবাদ আজকে থেকে বিশ পঁচিশ বছর আগে অনুবাদ হয়েছে তো ওই বইটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়ে নামাজের গুরুত্ব জানার জন্য বহু বে নামাজে যারা আল্লাহকে ভয় করে অনেক ভালো কাজ করে অনেক গোনা থেকে বাঁচে কিন্তু নামাজের গুরুত্ব না বোঝার কারণ নামাজ পড়তো না তারা এই কিতাবটি পড়ে নামাজ ধরেছে এবং নামাজের গুরুত্বটা বুঝতে পেরেছেন নামাজ না পড়লে মুসলিম থাকে না আরব একজন মূর্খ হইল সৌদি আরবের মানুষ জাহেল মূর্খ হইল অশিক্ষিত হইল বুঝে যে মাফি সালা মাফি মুসলিম নামাজ নেই ইসলাম নেই মুসলিম নয় কিন্তু আমাদের দেশের লোকেরা মনে করে যে বাপ মার সেবা করি পাকা মুসলিম সারা জীবন নামাজ পড়ে না জুমা পড়েই মুসলিম ঈদ পড়েই মুসলিম জি বহু ভালো কাজ করে জিজ্ঞেস করবেন বে নামাজি কে শেখ একটা নিশা করি না নিশা মানে তো মদের নিশা না নেশা মানে কি তার কাছে এমন কি কি বলতে পারেন নেশা মানে সিগারেট বিড়ি তো খাই না খাই না জ্বর দাও খাই না সাদা পানও খাই না এমন কি চাও খাই না কত ভালো মানুষ নিজেকে মনে করেছে কিন্তু বেনামাজি আল্লাহ কে মুসলিম গণ্য করেন না ভালো করে শুনে রাখেন অনেক মনে করে আমরা অনেক ভালো কারণ কিছু অপচয় করি না আরে সাদা পান্ডা ওখানে চা চারও নিশা নেই চারটা আমাদের দেশের মানুষের নিশা বলে চা দেন বলছে আমার কোনো নিশা নেই আর এটা নিশার জিনিস নাকি নিশা মানে যাতে মানুষের জ্ঞানকে হারিয়ে ফেলে সেটা হচ্ছে নিশা নিশা মানে এই নয় যে যেটা খেতে খেলে খেতে মন চায় বারবার খাচ্ছেন সে যেন খেতে মন চাইছে প্রতিদিন হয়তো দুবার চা কান একদিন যদি না পান তো মনটা চাইবে যে চাটা খেতাম তো এটার নাম নিশা নয় আসলে নেশা আল খামরো মা খামার লাকলা নেশা হচ্ছে যা বিবেককে ঢেকে ফেলে আচ্ছাদিত করে এই আয়াত থেকে আরো বোঝা গেল যে সলাত সলাত নামাজের ইতিহাস হচ্ছে খুব প্রাচীন ইতিহাস আম্বিয়ার রসুল গরু নামাজ পড়েছেন যত ভালো মানুষ সকলে নামাজ পড়েছেন জান্নাতি যত সকলে নামাজ পড়েছেন শুধু ইব্রাহিম আলহ ইসাল্লামের ক্ষেত্রে না অন্যান্য নবীদের ক্ষেত্রে রয়েছে সলাত ও জাকাত আল্লাহ ফাঁকা আমাকে সলাত জাকাতের ওসিয়ত করেছেন ইন্না হু কানাই আমর আহলাবি সলাত নিজের পরিবারকে সালাতের হুকুম করতে হয় আম্বিয়া রসুলগণ সব কোরআনে কে আল্লাহ ফাঁক বলেছেন তাহলে সালাত শুধু এই উম্মতে না আম্বিয়া রসুলগণ সকলেই সালাত আদায় করেছে নামাজ পড়েছেন আল্লাহ আমাকে সালাত কায়েম করি বানিয়ে দাও অমিন জরুরিয়াতি আর আমার সন্তানদেরকেও সন্তানদেরকেও নামাজি বানিয়ে দাও তাহলে আপনাকে দোয়া করতে হবে আপনার জন্য আপনার পরিবারের জন্য আল্লাহ আমাকে নামাজি বানাও আমার স্ত্রী ছেলে মেয়েকে নামাজি বানাও আমার ছেলেদের ছেলেদেরকে মেয়েদের ছেলে মেয়েদেরকে সবাইকে নামাজি বানাও রব্বে জালনি মকিম আসলাতি মিন জরুরিয়াতি আর নামাজ কায়েম হবে কয়েকটা দিক পুরা করলে পাঁচ টাইম নামাজ পড়লে নামাজ কায়েম হয় পাঁচে চার করলে হবে না জামাতে নামাজ পড়লে নামাজ কায়েম হয় না হলে নামাজ কায়েম হয় না আর সময় মতো নামাজ পড়ে সময়ের বাইরে সূর্য ওঠার পরে ফজর পাঁচ টামই পড়েন কিন্তু ফজরটা সূর্য ওঠার পরে পড়ে নামাজ কায়েম হয় না নবী করিম সাল্লামের তরিকায় নামাজ পড়তে হবে তাহলে নামাজ কায়েম হবে যেমন রসুল্লাহাম নামাজ ছিল ওই রকম নামাজ আপনার হইতে খেয়াল খুশি নামাজ এত রকমের নামাজ নবী সাল্লাম পড়েন নাই নামাজে দিয়ে নবী সাল্লাম নামাজ শুরু করেন নাই ইন্নি ওয়াজাহাত দিয়ে শুরু করেন নাই ইখতাদায় তো বেহাজ আল ইমাম দিয়ে শুরু করেন নাই আনা ইমাম উল্লেমান হাজার আমাল্লাম হাজর দিয়ে শুরু করেন নাই হ্যাঁ আর মোনাজাত দিয়ে শেষ করেন নাই নবী করিম সাল্লাম যেমন নামাজ সেই রকম নামাজ পড়লে নামাজ কায়েম হবে নামাজ কায়েম হবে নামাজের রোকন শর্ত ওয়াজেব এই সব সন্ন্যাত মুস্তাব সহ আদায় করতে হবে তাহলে হবে এই জিনিসগুলি মনে রাখবেন আপনি চার অক্ত নামাজ পড়েন নামাজ পড়ি না নামাজ কায়েম করেন না আপনি নামাজ পড়েন না যখন এক অক্ত নামাজ ছাড়েন কুফুরি করে ফেললেন আপনি আপনার ইসলামকে আপনি নিজেই নাকচ করে দিলেন আমার মাতা পিতাকে ক্ষমা করে দাও ওয়ালিল মমিন আর মমিনদেরকে মাফ করে দাও ইয়ামুল হিসাব ওই দিনে যেই দিন হিসাব প্রতিষ্ঠিত হবে যেই দিন হিসাব নিকাশ হবে মানুষের প্রতিদান দিবসে প্রত্যেককে হিসাব দিতে হবে সেই দিন আমাকে মাফ করো আমার বাপ মাকে মাফ করো আর মমিনদেরকে মাফ করে দাও এই দোয়া করেছিলেন যখন তার পিতা বেঁচে ছিলেন আশা করছিলেন হয়তো আমার পিতা হেদায়ত হয়ে যাবে কিন্তু যখন কুফুরের অবস্থায় মারা গেল আজার তখন তাবার রামিন হলাম্মা তাবাইয়ান আল্লাহ আন্নাহ আদু উল্লিল্লাহ 
আল্লাহ পাক কোরআনে কি ইরশাদ করেছেন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে যখন তার সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠল যে এই বাবা আজর তো আল্লাহর दुश्मन আদউল লিল্লাহ তাবাররা মিনহু তখন সম্পর্ক ছেদের ঘোষণা করলেন এই বাপের সাথে কোনো সম্পর্ক আর নাই কুফরের অবস্থায় শিরকের অবস্থায় কেউ যদি মারা যায় তার জন্য কোনো মুসলিমের জন্য দোয়া করা জায়েজ নয় তবে যতক্ষণ বেঁচে আছে দোয়া করতে পারেন হেদায়েতের দোয়া করেন করেন আপনি আল্লাহ তুমি হেদায়েত করো আল্লাহ এর পর রহম করো রহম করো না হেদায়েত হইলি রহম হবে নয় কি করে রহম হবে ওয়ালা তাহসাবান আল্লাহ গাফিলান আম্মা ইয়ামাল যালিমুন আল্লাহ পাক এখন বলছেন ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের দোয়া শেষ হলো তুমি চিন্তা করিও না ধারণা করিও না যে আল্লাহ গাফিল ওয়ালা তাহসাবান আল্লাহ গাফিল আল্লাহ কে তোমরা গাফিল উদাসীন বেখবর খবর রাখেন না দুনিয়ায় কি হচ্ছে না হচ্ছে এই রকম মনে করিও না ধারণা করিও না হাসেবা ইয়াহসাব মানে হচ্ছে ধারণা করা ধারণা করা ওয়ালা তাহসা হাসেবা ইয়াহসাব তাহসাবন না ওয়ালা তাহসাবান আল্লাহ গাফিলান আর হাসাবা ইয়াহসাব যদি হয় তো হিসাব করা যারা ভাই আদরব যখন হাসাবা ইয়াহসাব বলবেন তো হিসাব করা অঙ্ক কষা হিসাব হার হাসেবা ইয়াহসাব তখন হচ্ছে ধারণা করা কল্পনা করা অনুমান করা এগুলো অর্থ হয় তোমরা আল্লাহকে উদাসীন ধারণা করিও না ভেবো না যে আল্লাহ উদাসীন হয়ে রয়েছেন আল্লাহ খোঁজ খবর রাখে না এত জালেম জুলুম করছে এত লোক পাপ করে চলে গেল তারপরে খুব সুখের জীবন কাটিয়ে চলে গেল এরকম মনে করিও না আর আমি এত নেক আমল করলাম কিছু পাচ্ছি না পেটের ভাত জুটে না শরীরের বস্ত্র জুটে না ছেলে মেয়েদের ভরণ পোষণ চালাতে পারছি না 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 দুনিয়া কি নগদ নগদ চাইছেন আপনি দুনিয়া তো বদলার জগৎ না প্রতিদান জগৎ বদলার জগৎ আখেরাতে একটু আখেরাত নজরটা আপনি রাখেন ভালো করে খুব বেশি যদি আল্লাহ ঢিল দেন দুনিয়া তো অনেক সময় ধরে নেন জালেম কে দেখলেন বহু জালেমদের দুর্দশা দেখলেন চোখের সামনে তারা কত বড় হিরো ছিল আর কি জিরো হে দুনিয়া থেকে বিদায় হলো লাঞ্ছিত অপদস্ত হয়ে আর কত আজাব শাস্তি দুনিয়ার পেয়ে কেউ জেলখানায় কাউকে গরু ছাগলের মতো গরু ছাগলকে তো পিটিয়ে মারে না কুকুর শিরকালকে তো পিটিয়ে মারে না ওইরকম পিটিয়ে পিটিয়ে মেরে শেষ করলো তো দুনিয়ার আজাব তো আছে কিছু কিন্তু দুনিয়াতে বহু জালেম কি আল্লাহ আজাব দেবেন না কতদিন পর্যন্ত মত পর্যন্ত মতের পরে আজাব শুরু হবে মতের পর আজাব শুরু হবে মানুষ মারা গেলে আফদা এলা মাকাদ্দামা যা করেছে সেখানে পর্যন্ত পৌঁছে গেছে যা করেছে দুনিয়ায় ভালো করে থাকে ভালো পর্যন্ত পৌঁছে গেছে আর মন্দ করে থাকে আল্লাহর হকের ক্ষেত্রে নবীর হকের ক্ষেত্রে আর মানুষের হকের ক্ষেত্রে তাহলে সেখানে পৌঁছে গেছে শাস্তি আজাবে পৌঁছে গেছে আল্লাহ পাক শেষ শেষ সময়টা বলছেন যে খুব বেশি আল্লাহ ছাড় দিলে অবসর দিলে ঢিল দিলে কতদিন লিয়মিন সেই দিনের জন্য কেয়ামত কেয়ামতের আগে তো ছোট কেয়ামত কায়েম হয়ে যাচ্ছে মানুষের মৃত্যুর সাথে সাথে হ্যাঁ মতের সাথে সাথে তারপর আল্লাহ বড় কেমতের কেমতে কুবরার কথা বলছেন যে সেই দিন যেই দিন কি হবে তার সমস্ত মানুষের দৃষ্টি স্থির হয়ে যাবে স্থির হয়ে যাওয়া হতভম্বয়ে তাকানো মানুষ ভয়ে যখন বিত হয় তখন তাকায় এদিক ওদিক কোনো খবর নেই তাকে কি হচ্ছে না হচ্ছে ওপর দিকে এরকম তাকায় তাস খাসফিল আফসার শাখে সাবা সারাহ মানে চোখ ওপরে করে হতভম্ব হয়ে তাকানো দিশে হারা হয়ে বুঝতে পেরেছে দুর্দশার কথা কুফুরের অবস্থায় শিরকের অবস্থায় পাপের অবস্থায় জুলম নিয়ে পাপের বোঝা নিয়ে আল্লাহর সামনে হাজির হয়েছে হাসরে হাজির হয়েছে সুতরাং মক নেই রৌ সেহিম তাদের মাথা উঁচু করে থাকবে মাথা উঁচু করে মাথা উঁচু করে দৌড় দেবে কারণ দিশে হারা হয়ে গেছে দিশে হারা হয়ে গেছে মুকনেই শব্দটি আকনা ইকনে ওর দুটি অর্থ হয় আর পরস্পর বিপরীত অর্থ হয় একে আরবি ভাষায় আরবি ল্যাঙ্গুয়েজে বলা হয় হুরুফে আজদাদ হুরুফে আজদাদ মানে হচ্ছে একটা শব্দের পরস্পর বিরোধী অর্থ তো আকনা ইকনেও মানে মাথা ওপরে করে তাকানো আর আকনা ইকনেও মানে কান্না রাসাহ মাথাকে নিচু করা মাথা নিচে করা আসাম আর এটা দুই রকমই হইতে পারে সেই দিন এক তো অধিকাংশ তার স্থির কাররা ওপর দিকে কারণ চোখ স্থির 
হতভম্ব ওপর দিকে তাকা চার ছুটছে বেহুস হয়ে কোন হোস জ্ঞান নেই প্রাণ উড়ে গেছে এইরকম অবস্থায় তাহলে ওপর দিকে মুখ করে এই অর্থ আকনা মানে রাফা রাসাহ মুখ নেই রৌ সাহেম মানে রাফেই না রৌ সাহ আর আরেকটা আসামিরাকে দেখেছেন আসামিকে দেখেছেন যখন পুলিশে ধরে টরে নিয়ে যায় বা মারে দেয় দেখেছেন না দেখেন নাই এখানে সৌদি আরবে যখন কোড়া বেতরাঘাত করা হয় হ্যাঁ অপরাধীগুলিকে কোনো খোলা মাঠে তখন দেখেছেন না দেখেন নাই চোরকে নিয়ে আসা যে হাত কাটার জন্য তখন দেখেছেন কেউ দেখেছেন কি অবস্থা দেখেছেন এরকম করে তাকাত ছাপনাদের দিকে এরকম করে থাকে হ্যাঁ তো কেমতের দিনে অপরাধীদের অবস্থা এরকমই হবে জি এটাও হবে তাদের দৃষ্টি তাদের পানে ফিরে আসবে না তার মানে নিজে দেখার সুযোগ হবে না কে কি অবস্থায় আমি কি অবস্থায় আছি আশেপাশে কে কি অবস্থায় আছে লায়ার তদ্দ এত হতভম্ব আর এত পেরেশান যে ওপর দিকে তাকিয়ে আছে নিজের দিকে তাদের দৃষ্টি ফিরে আসবে না ও আফ এদা তহম হাওয়া আর তাদের আফ এদা কি ফোয়াদের বহুবচন ফোয়াদ মানে হচ্ছে তাল হৃদয় मान खाली शून्य हासर मठे मानस उठे आस मानुष के देखे निशाग्रस्त ज्ञान नहीं कि বেহুসের মতো অমাহম বেসোকার আসলে বেহুস নয় যে কোন নিশা করেছে সেই জন্য বেহুসে আছে মদ খেয়েছে বা সেন্সলেস হয়ে আছে আজাব আল্লাহে সদি তবে আল্লাহর আজাব এত কঠিন হবে এত কঠিন আজাব আল্লাহ পাকের চোখের সামনে দেখতে পাবে যে মানুষ দিশে হারা হয়ে যাবে কোন হোস থাকবে না তো আফ এদা তো হওয়া তাদের হৃদয়গুলি জ্ঞান শূন্য হয়ে যাবে ও আনজের ইন্নাস আল্লাহ পাক বলছেন হে নবী মোহাম্মদ সাল্লাম তুমি মানব জাতিকে সতর্ক করো সাবধান করো ইয়মা সেই দিন থেকে ইয়া তিহিমুল আজাব যেই দিন তাদের কাছে আজাব এসে পড়বে তাদের ওপর আপতিত হবে আজাব ফাইয়া করুল্লা দিন জলাম তখন জালেমরা সংশোধন করতে চাইবে আল্লাহর সংশোধনের সুযোগ দেবে না ফাইয়া করুল্লা দিন জলাম তখন জালেমরা বলবে রব্বা না হে আমাদের প্রতিপালক আখের না এলা আজালিন কারিব আমাদেরকে অবসর দেন ছাড় দেন কিছু সময়ের জন্য এলা আজালিন কারিব অল্প সময়ের জন্য কিছুক্ষণের জন্য কিছুদিনের জন্য আমাদেরকে দুনিয়াতে ফিরিয়ে দেন এটা হাসরের মাঠেও বিচার দিবস বলবে আর এটা মতের সময়ে বলে জাহান নামে পড়ে পড়েও বলবে বিভিন্ন আয়াতগুলি বিভিন্ন প্রসঙ্গে কোরআনে কেরিমে রয়েছে যেমন মত সম্পর্কে রয়েছে হাত্তাই দা যা আহাদ আহমল মত কালা রব্বের জীবন যখন তাদের কাছে মত এসে যাবে উপস্থিত হবে মরে যাবে আর বাঁচব না ফেরিস্তাদেরকে আজাবের ফেরিস্তাকে দেখেছে পাপিষ্ট পাপিষ্টরা বলে পাপিষ্টরা কি বলে রব্বের যেউন হে আল্লাহ হে রব ফিরিয়ে দাও ফিরিয়ে দাও আল্লাহ কিছুটা সময় দাও কিছুটা সময় দাও লালি আম আলো সালেহান কিছু ভালো আমল করে আসবো ফিমা তা রাখতো যা কিছু ধন সম্পদ ছেড়ে এসছি বাড়ি ঘর জমি জায়গা সব কিছু ধান খাইরত করে আসবো আর ভালো নেকির কাজ করে আসবো যা ছেড়ে এসছি করি নামাজ পড়ি নামাজ পড়বো সব স্বীকার করবে হ্যাঁ আল্লাহ পাক বলবেন কেল্লা পালাপালি করছো তুমি সর বেরিয়ে আসো সেই সময় বেরিয়ে আসতে চাই না বেরিয়ে আসতে আত্মা চাই দেয় আর মমিনের আত্মা যেমন কলস থেকে পানি ঢালা কলস তাকে একটু কাত করেন পানি হড় হড় করে পানি বেরিয়ে চলে আসছে ওই রকম ভাবে সহজে বেরিয়ে চলে আসে আগ্রহ প্রকাশ করে যে আমি গেলেই তো লাভ আছে দুনিয়ার কষ্ট থেকে আরাম পেয়ে যাব এত আল্লাহ পাকের নিয়ামত দেখতে পাই আল্লাহ পাকের রহমতের ফেরেস তাদেরকে মতের সময় দেখতে পাই এই মর্মে সহি মুসলিমের হাদিস রয়েছে পেন ওই মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাম বলেছেন মান আহাব্বা লে কা আল্লাহ হে আহাব্বা আল্লাহ লে কাহু ওমান কারি হালে কা আল্লাহ হে কারি আল্লাহ হলে কাহু যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করা মোলাকাত করাকে পছন্দ করে আল্লাহ তার সাথে মোলাকাত সাক্ষাৎকে পছন্দ করে যে আসুক আমার প্রিয় বন্ধু আমার কাছে 
আমার প্রিয় বান্দা আসুক আমার প্রিয়জন আসুক অমানকারী হালিকা আল্লাহ যখন ওই পালাইতে শুরু করে খবিস নফস পাপিষ্ট পাপিষ্টের আত্মা পালাইতে শুরু করে ছোটাছুটি করে শুরু আসতে চাই না যেমন আসামিকে ধরলে আচার পাছার আচার পাছার করে একজন দুজন পুলিশে উঠেতে পারে না তখন উঠিয়ে গুটিয়ে ওকে একেবারে হ্যাঁ কি করে গাড়ির মধ্যে ঢুকাই দেলা তাই না তো এই রকম ওর টেনে হেসেড়ে আত্মা বের করে ফেরিস তারা সেই সময় কারি হালে কার আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎকে ঘৃণা করা পছন্দ করে আল্লাহর সাথে মোলাকাতি অবস্থায় পাপের অবস্থায় করতে চাই না কারি হাল্লাহ আল্লাহ তাকে দেখতে চাই না আল্লাহ পাক রবগুলো তার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন না নিয়ে যাও একে এই খবিজকে নিয়ে যাও এই জন্য আকাশের দিকে তার আত্মাকে নিয়ে যাওয়া হয় না সেখান থেকে ফেলে দেওয়া হয় যা সেই জিনে পাঠিয়ে দেওয়া হয় আত্মাকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলম বলছেন যে ওই সময় দোয়া করবে হাসরের মাঠেও রব্বানা রবের কাছে আখের না তখন দোয়া করে হবে দুনিয়াতে ডাকতে হইতো আল্লাহকে দুনিয়াতে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হইতো আখের না এলা আজালিন করিব আল্লাহ আমাদেরকে ছাড় দাও অবসর দাও অল্প সময়ের জন্য নজিব দাওয়া তাকা তাহলে তোমার ডাকে ছাড়া দেব তোমার দিনের দাওয়াত কবুল করব তোমার ওহি কোরআন হাদিস কবুল করব ওয়ানাত্তাবে ও রসুল আর রসুলগণকে আমরা মানব রসুলদের অনুসরণ করব। আওয়ালামটা কোনো জবাবে আল্লাহ পাক বলবেন তোমরা কি কসম করে বলতে না এর পূর্বে আওয়ালামটা কোনো আকসাম তুম দুনিয়াতে তোমরা শপথ করে করে বলতে না যারা শিরকি শপথ করতো বাপের শপথ মায়ের শপথ দানার শপথ হ্যাঁ প্রাণের শপথ আর যারা মুসলিম ফাঁসে গোনাগার আল্লাহর কসম করে কিন্তু বিশ্বাস নাই বিশ্বাস নাই শুধু নামে মাত্র বিশ্বাস তোমরা কি এর পূর্বে কসম করতে না শপথ করে বলতে না মা লাকুমিন জাওয়াল যে তোমাদের কখনো পতন ঘটবে না চিরকাল তোমাদের রাজত্ব থেকে যাবে চিরকাল তোমার বাড়ি গাড়ি নারী থেকে যাবে চিরকাল দুনিয়ার ধন সম্পদ তোমার সাথে থেকে যাবে আল্লাহর কাছে হাজিরা দিতে হবে না মত হয়ে গেল মানে এক্সপায়ার হয়ে গেল আর পরকাল সম্পর্কে তোমার কোনো রকমের কর্মসূচি ছিল না কিছু নেই আজকাল অধিকাংশ যারা বেদিন মুসলিম তাদেরকে যদি জিজ্ঞাসা করে আপনার আগামী জীবনের কর্মসূচি কি ওকে জিজ্ঞেস করেন বলবে দুনিয়ার আমার কর্মসূচি হচ্ছে যে পাঁচটা বছর আর সৌদি আরবে থাকবো আর তারপরে একটা বাড়ি করবো অমুক শহরে তারপরে একটা ব্যবসা করবো এই করবো সেই করবো আর ছেলে কি আল্লাহ দিয়েছে টাকা আছে একটাকে ডাক্তার করবো একটা ইঞ্জিনিয়ার করবো এই করবো সেগুলো ঠিক কিনা হ্যাঁ তাহলে দুনিয়ার কর্মসূচি আছে ওকে বলেন যে আচ্ছা একটা বেদিনকে বলেন যে তোমার আখেরতের কর্মসূচি কি বলো কিছু আছে জিরো কিছুই নেই আখেরতে তোমার কি কি প্রস্তুতি নিয়েছো তুমি কি প্রস্তুতি নিয়েছো কোন প্রস্তুতি নাই না আল্লাহর ভালোবাসা না রাসুলের ভালোবাসা না দিনের জন্য কাজ করা না নিজের ফরজ অজে আদায় করা না হারাম কাবিরা থেকে বেঁচে থাকা হালাল রুজি সন্ধান করা হারাম থেকে বাঁচা কিছুই নাই তার বাঁচক তো নামাজ নেই কিছু নেই তৌহিদ নেই কিচ্ছু নেই নাস্তিক বেদিন যারা দিন 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 ইসলাম পালন করে তাদেরকে মৌলবাদী কট্টরপন্থী চরমপন্থী ইত্যাদি নানান নাম দেয় ইয়াহুদিন আসারাদের গালগলি এসব বেদিনগুলি দিয়ে থাকে মুসলিম নেক লোকদেরকে তো আওয়ালাম তো কোনো আল্লাহ পাক বলছেন যে তোমরা কি এর আগে শপথ করে বলতে না দুনিয়াতে মা লাখ মিন জাওয়াল যে তোমাদের কখনো জাওয়াল হবে না মানে পতন ঘটবে না কোনো দিন তোমরা ধ্বংস হবে না মারা যাবে না ওয়াসা কান্তুফি মাসা কেনিল্লাদিন আজলা মানফুস আমার তোমরা বসবাস করেছো ফি মাসা কেনিল্লাদিন আজলা মানফুস ওই সব বসবাসের স্থানে ওই সব দেশে ওই সব এলাকায় যেখানে জালেমরা বসবাস করেছে তোমাদের পূর্বে তোমাদের দেশে কোন লোকগুলি বাস করেছে তাদের ইতিহাস জানো না তারা যখন জালেম হয়েছিল আল্লাহর আজাব কেমন তাদের উপর নেমে এসেছিল দুনিয়ার আজাব কেমন এসেছিল কিভাবে তাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করেছেন জানো না তাদের কথা কত আম ব্যাপক কথা চিন্তা করেছেন এতে ইঙ্গিত করে দেওয়া হয়েছে তোমরা পৃথিবীতে বসবাস করে এসছো জানো না যা নু আলী ইসলামের জাতিকে আল্লাহ কিভাবে হ্যাঁ মহাবন্যা দিয়ে ডুবিয়ে ধ্বংস করেছেন হ্যাঁ পাহাড়ের উপরে চড়েও তার ছেলে বাঁচতে পারেনি আল্লাহ ডুবিয়ে ধ্বংস করেছেন তোমরা কি জানো না যে এই তাবুকের কাছে আল ওলাই সামুদ জাতিকে কিভাবে আল্লাহ ধ্বংস করেছেন বিকট শব্দের একটি আজাব মাত্র কিভাবে ধ্বংস করে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তোমরা কি জানো না যা রবুল খালি সৌদি আরবের যে একটা বিশাল এরিয়া যেটাকে বলা হয় এম টি কোয়ার্টার চার ভাগের এক ভাগ একবারে জনশূন্য শুধু বালি আর বালি ওই সব এলাকা ওমান সৌদি আরব আর ইয়ামানের বর্ডার এই দিকটাই আদ সম্প্রদায় বসবাস করত জানো না ইয়ামানের দিয়ে গেলে তো তোমরা জানতে যে এই এলাকাতে আদ জাতি বসবাস করত আমরা এখানে দাম আমি আছি এখান থেকে যদি আপনি চলে যান আলাস আলাসার পরে কাতারের বর্ডার সালওয়া সালওয়ার পরে যদি বাথার দিকে আপনি এমারাতের বর্ডার যান তো ওই সব এলাকায় তো হচ্ছে রবুল খালি তার পাশে বসবাস করছেন জানেন না যে ওদেরকে কেন ধ্বংস করা হয়েছে আপনাকে একটু চিন্তা করতে হবে না 
আপনাকে এখান থেকে উপদেশ নিতে হবে না সংশোধন করতে হবে না না ওদের রাস্তায় যেতে চাও ওদের গর্তে ঢুকতে চাও ডুগো চিন্তা করেন আরবরা মক্কা থেকে যখন মদিনা হয়ে তারা ব্যবসায়ের জন্য যেত শাম দেশের দিকে ফিলিস্তিন জর্ডন দামেস্ক ওই দিক দিয়ে যেত তখন তারা সেই তাবুক আর আলোলা দিয়ে যেত নবী করিম সাল্লাম যখন তাবুকের যুদ্ধের জন্য গেছিলেন তাহলে আলোলা ওখান দিয়ে গেছিলেন তাহলে এইটা ছিল তাদের রাস্তায় এসব কথা জানছে এইরকমই এখন এই আয়াতকে আমাদের ওপর ফিট করেন আমাদের এই এই বিগত পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস বা একশো বছরের ইতিহাস একটু দেখুন তো দেখি আপনার পূর্বপুরুষদের মধ্যে যারা জালিম ছিল তাদেরকে কিভাবে আল্লাহ ধ্বংস করেছে কিভাবে আল্লাহ ধ্বংস করেছেন এই পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসে বিশ্বের জালেমদেরকে আল্লাহ পাক কত রকমের আজাব দিয়ে ধ্বংস করেছে কোথায় ছিল তারা কোথায় তাদেরকে নামিয়েছেন এগুলো থেকে শিক্ষা নেওয়ার কিছু নেই অবশ্যই শিক্ষা নেওয়ার আছে আর তোমরা বসবাস করো ওই সব বাসস্থানে যে সব জায়গায় বসবাস করেছে জালেম লোকেরা যারা নিজেদের প্রত্যাচার করেছিল পাপ করি বেহিম আর তোমাদের ওপর স্পষ্ট হয়ে গেছে যে তাদের সাথে আমি কি আচরণটা করেছিলাম তাদেরকে কিভাবে ধ্বংস করেছিলাম এটা কি জানো না যে কি করেছি লুতের জাতিকে কিভাবে ধ্বংস করেছি তারপরে সমকামিতায় লেওয়াতাতে লিপ্ত হবে চিন্তা করুন যে এই সব ঘটনা জানছে একজন মুসলিম তারপর একজন মুসলিম সমকামিতা লিপ্ত হইতে পারে আল্লাহ পাক বলছে অতা ভাই জানালাম কেফা ফাল না বেহিম আর তোমাদের যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে তাদের সাথে আমি কি ব্যবহার করেছি একটু চিন্তা করে দেখো তো দেখি তোমার কি ওই রকম করতে পারি না আমি অবশ্যই আপনি আপনার এলাকায় একটু ভালো করে নজর দিয়ে দেখেন বড় সুদ ঘুর ছিল বড় জালেম ছিল বেনামাজি ছিল নাস্তিক ছিল কি তার অবস্থা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমী করেছেন কিছুই যদি না হয় তো মৃত্যুর পূর্বে কত রকমের যে ব্যাধি আর কত রকমের যে রোগ আর বালা মুসিবিতে কষ্ট পেয়ে এক সুদ খরকে জানতাম আমরা তখন না বালক বারো তেরো বছর বয়স বহু সুদ খেয়েছে আর এলাকার মহাজন মহাজন বলতো ওদেরকে আবার মহাজন বলে ডাকতো অমুক মহাজন সে মহাজন বহু লোকের জমি জায়গা ওই রকম করে দখল করেছে কিরকম আহ প্রথম টাকা দিয়েছে সুদের উপর তারপরে যখন টাকা পেমেন্ট করতে পারে না এই তো জমি লিখে দে নিয়ে হাঁটলো ওদেরকে রেজিস্ট্রি অফিসে জমি লিখে নিল জমি ভাবে এক বিঘা লিখে নিল দুই বিঘা রেট অর্ধেক রেট এইভাবে বহু জমি জায়গা করেছে শেষখান কয়েক বছর আমরা ছোট ছেলে দেখতাম যে চিৎকার করত তোমাদেরকে বুঝাবার জন্য বহু উপমা আমি পেশ করেছি উপমা বর্ণনা করেছি কত রকমের দৃষ্টান্ত এই জাতি ওই জাতি এরাই করেছিল এরাই করেছিল আরাম তারকাই ফাফাল রব্য কাবিয়াস হাবিল ফিল আল্লাহ ফাকি এগুলোকে উপমা পেশ করেননি যে তোমরাও যদি ওই রকম করো তো তোমাকে কি ওই হস্তি বাহিনীর মতো করতে পারি না আমি ওকাদ মাকারু মকরাহম আর এরা চক্রান্ত করেছিল আল্লাহ ফাক বলছেন এরা চক্রান্ত করেছিল তাদের বড় চক্রান্ত ওয়াইন্দ আল্লাহ মাকরহম আর আল্লাহর কাছে তাদের চক্রান্তের সমস্ত জ্ঞান ছিল আল্লাহ সব কিছু জানছে এমন নয় যে চক্রান্ত করছে আর জানছে না আল্লাহ পাক আমি আপনি জানি না আমার বিরুদ্ধে আপনার বিরুদ্ধে কি ষড়যন্ত্র হচ্ছে কি জাল পাতানো হচ্ছে ফাঁসাবার জন্য কি চক্রান্ত হচ্ছে কিছুই জানি না কিন্তু আমরা তো যে জানে না গায়ে অদৃশ্যের কথা তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা যায় কিন্তু আল্লাহ পাকের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা যায় মানুষের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে মানুষের উপর জুলম অত্যাচার করলেন ক্ষয় ক্ষতি করলেন কিন্তু হিসাব লেনেওয়ালা তিনি তো আলেমুল গাইব সব জানছেন যে তুই চক্রান্ত করে একে ধ্বংস করেছিস এর ক্ষতি করেছিস এতে একে জেলে ঢুকিয়েছিস একে তুই ফাঁসিতে চড়িয়েছিস একে হত্যা করেছিস তোর চক্রান্ত এগুলো হয়েছে আল্লাহ পাক জানছেন না ওয়াইন দাল্লাহ মাকরহ মানে এলম মাকরহিম আল্লাহ পাকের কাছে সব খবর রয়েছে যদিও তাদের চক্রান্ত এর দুটি তফসির রয়েছে ভালো করে শোনেন এক দল তো খুব সহজে ই করে দিয়ে তফসির করে দিয়েছে ওয়াইন খান ইন মানে যদি কিন্তু অধিকাংশ তফসির আরবি মোফাসের ইনগণ ইন মানে এখানে যদি কেউ লিখেন নেই তারা কি লিখেছেন ইনটা আসলে ছিল ইন্যা আরবিতে যেটা ইন্না হারফে মোসাবাফের নিঃসন্দেহের অর্থে হয় সেটা কখনো কখনো মোখাফাফ হয়ে যায় হালকা করে দেওয়া হয় তাস দিন থেকে যজমের নিয়ে আসা হয় ইন্না ইন হয়ে যায় তাহলে নিশ্চয়ের অর্থ 
निसंदेह तर चक्रांत एम मारा छोड़े कारण पहाड़ सर जो एम चक्रांत कर महाचक्रांत पहाड़ के ध्वस कर फिले सर फिले अपन जैसे मैं विशाल चक्रांत कर मारा चक्रांत कर समर्थन कुरानी करीम रही मकर मान शुद्ध चक्रांत ना सलाफे सलेहन एक तफसर करते गए मकर मान शिरक हम तरह शिरक और आल्लर सा शरिक करा हे एत बड़ अपराध जो कुरान करीम आल्ला पाक आल्लर जो जरा ऐले मे सब्यस्त कर ऐले मे आल्लर सा शिर कर तकुस्तर नाम आल्ला पाक अपराध एत बड़ अपराध जो तकुस्तर फत्तर ना आसमान मन हम फेटे पड़े एर अपराधर कारण वतान शकुल जमीन विदीर्ण हो जाए चक्रांत निर्दोषी मानुष के फासिए दे फिर जेले ढुक रखार को विचार नहीं तदंत नहीं कि फासिए रखा चतुष्पद जंतु छाड़ा कि হ্যাঁ তো ইন কখনো কখনো নাইয়ের অর্থে আসে তাহলে কি তফসির হবে ওয়াইন কেন মাকরম তফসির আলাদা একটু বিভিন্ন অন্যরকম হয়ে যাবে প্রথমটি না কি তফসির হয়ে যাবে ওয়াইন কেন মাকরম লে তাজুল আমিন হল জেবাল তাদের চক্রান্ত এমন কিছু ছিল না যে তাতে পাহাড় সরে যাবে মানে তাদের চক্রান্ত এমন কোনো ফ্যাক্টর না এমন কোনো বড় বিষয় না যে তারা বিশাল কিছু করে ফেলতে পারবে আল্লাহ পাকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো শক্তি কিছু করতে পারে না কোনো শক্তি मन करब्बुलश्रुति भंग कर आल्लाश्रुति वादा भंग करी नन वादा खिलाफी कर आल्ला वादा रही कार्य रसुलगण তোমরা আল্লাহকে মনে করিও না যে আল্লাহ তার প্রতিশ্রুতি যে রসুল গণের সাথে করেছেন তা ভঙ্গকারী আল্লাহ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী নন আল্লাহ পাক কি রসুল গণের সাথে ওয়াদা করেছেন নিঃসন্দেহ আমি আল্লাহ আমার রসুল গণকে অবশ্যই সাহায্য করব আর তাদের অনুসারীদেরকে মমিনদেরকেও আল্লাহ পাক রব্বুল আরো বলেছেন হ্যাঁ যে ওয়াইন্না জুন্দান আলহামুল্লাহ আমার সেনাবাহিনী আমার দিনের কাজ যারা করবে তারা বিজয়ী হবে তো এগুলো আল্লাহ পাকের ওয়াদা আল্লাহ পাক তারপরে বলছেন ইন্নাল্লাহ আজিজুন জুনতে কাম নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাক রব্বুল মহাপরাক্রান্ত জুনতে কাম আর বড় প্রসিদ্ধ প্রতিশোধ গ্রহণকারী ইয়মা তোবাদ দালুল আরজ গাইর আল আরজ স্মরণ করো যখন কেয়ামতের দিন হবে সেই দিন এই পৃথিবীকে আরাক পৃথিবীতে আরাক পৃথিবীতে রূপান্তরিত করে দেওয়া হবে বা আরাক আরাক পৃথিবীতে পরিবর্তন করে দেওয়া হবে ইয়মা তোবাদ দালুল আরজ স্মরণ করো ওই দিনকে যেই দিন কেয়ামতের দিন তোবাদ দালুল আরজ এই পৃথিবীকে বদলে দেওয়া হবে পরিবর্তন করে দেওয়া হবে রূপান্তরিত করে দেওয়া হবে গাইরাল আরদে এই জমিন ছাড়া অন্য জমিন অন্য পৃথিবীতে তার মানে এই পৃথিবী থাকবে না যে এই পৃথিবীতে উঁচা নিচা আছে গাছ পালা আছে বন জঙ্গল পাহাড় পর্বত আছে নবী করিম সাল্লাম একটি হাদিস রয়েছে যে খোলা ময়দান হবে আর সমতল ভূমি হবে একে অপরকে সহজে দেখবে কোনো উঁচা কিছু থাকবে না আর কোনো নিশানাও থাকবে না কোনো চিহ্নও থাকবে না যে কোন দেশে আমার বাড়ি ছিল কোনটা এশিয়া কোনটা আফ্রিকা কোনটা হচ্ছে আমেরিকা আর কোনটা অস্ট্রেলিয়া 
জমি জায়গারও নিশানা থাকবে না বাড়িঘর নিশানা থাকবে না অসামাওয়াত আর আকাশকেও বদলে দেওয়া হবে তাহলে কিছু মূর্খ লোকদের কথা যে আরফাই হাসরের মাঠ হবে মূর্খামি না শুনেছেন না শোনেন নাই আমাদের মানুষ এসব কথা বলে কোনো কোনো হাদিসে রয়েছে যে শাম দেশ হচ্ছে আরুদুল মাহাসার হাসর হবে বলেন যে শাম দেশে সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষ এসে যাবে তাহলে আরুদুল মাহাসার মানে ওই সে বড় হাসর মানে বিচার দিবস বোঝানো হয়নি হতে পারে কেয়ামতের পূর্বে ভালো মানুষরা শাম দেশে একত্রিত হবেন আর সেটা এই রকম ছোট মাহাসার বলা যেতে পারে আল্লাহ আলম আল্লাহ ফকর তারপরে বলছেন যে আবার আজুল ইল্লাহিল ওয়াহিদুল কাহার আর সমস্ত মানুষ উপস্থিত হবে এক আল্লাহর সামনে আল্লাহর সামনে যিনি এক ও একক আল কাহার আর যিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী বা যিনি প্রতাপশালী আল কাহার কাহার মানে হচ্ছে কাহার মানে প্রতাপশালী হওয়া তো আল কাহার যিনি প্রতাপশালী শৃঙ্খলিত রয়েছে তাদেরকে বাঁধা বাঁধা আছে হাত বাঁধা আছে পা বাঁধা আছে এইভাবে বাঁধা অবস্থায় দেখবে সারা আবিল তাদের পোশাক হবে সারা আবিল মানে পোশাক সিরওয়াল ওয়াউ দিয়ে বলা হয় নিচের পোশাকটাকে আর সারাবিল মানে শরীরের পোশাক শরীরের পোশাক হবে মেন কাতেরান আল কাতরার আল কাতরা এমন একটা জিনিস যাতে দ্রুত আগুন লাগে আর আগুনের তাপ খুব বেশি হয়ে যায় তাপের প্রখরতা খুব বেশি থাকে তাপে তাপ খুব তেজ হয়ে যায় তো এই আল্লাহ পাকার এই জন্য কাতেরান আল কাতরার কথা উল্লেখ করেছেন আল কাতরার পোশাক হবে আল কাতরা মাখা পোশাক অতাকসা অজু হাউন্নার আর তাদের চেহারাকে জাহান নামের আগুনে ঢেকে ফেলবে আচ্ছাদিত করবে আল্লাহ ফাক রব্বুল আলম যেন আমাদের জাহান নাম থেকে রক্ষা করেন জাহান নামের আজাব থেকে রক্ষা করেন আল্লাহ ফাক রব্বুল আলমিন দুনিয়া আখেরাতের আজাব থেকে বালা মুসিবত থেকে আল্লাহ পাক যেন আমাদের রক্ষা করেন লিয়াজি আল্লাহ কুল্লা নাফসিন মা কাসাবাদ যাতে করে আল্লাহ ফাক রব্বুল আলমিন বদলা দেন প্রত্যেক ব্যক্তিকে বদলা দেন প্রত্যেক ব্যক্তিকে মা কাসাবাদ ওই সমস্ত কাজের আমলের যা তারা করেছে যা উপার্জন করেছে তাদের কৃত কর্মের আল্লাহ পাক বদলা দেন এই উদ্দেশ্যে এই বিচার দিবস কেন কায়েম করা হবে লিয়াজি আল্লাহ কুল্লা নাফসিন মা কাসা দুনিয়াতে প্রত্যেকে পায় না কিন্তু আপনি কিছু পেয়েছেন আমি কিছু পেয়েছি আল্লাহ অনেক কিছুই দিয়েছেন কিন্তু সব আমলের বদলা যুক্তিসঙ্গত আকিদা দুনিয়াতে সবার বদলা সবাই পেল জালেম তার অত্যাচারের জুলমের বদলা পেল নেক লোক ভালো মানুষ মজলুম নির্যাতিত দুনিয়াতে তার হক পেল এটা বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু আখেরাতে স্পষ্ট হয়ে যাবে সবাই জানতে পারবে জালেম তার শাস্তি পেয়ে গেছে মজলুম বেচারা মজলুম নির্যাতিত ছিল তার হক পেয়ে গেছে জালেম থেকে সব পেয়ে যাবে কিন্তু হিন্দুদের মতো যদি পুনর আগমনের যদি ভ্রান্ত আকিদা থাকে তাহলে এতে তো বোঝা যাবে না তারা কি বলছে তাদের পুনর আগমন হচ্ছে তানা সুখুল আর ওয়াহ যেটা কারবিতে বলা হয় তানা সুখুল আর ওয়াহ মানে কি পুনর আগমন মানে মানুষ যদি অপরাধ করে তাহলে আবার জন্মে বারবার একজন মানুষ নাকি তাদের কাছে বহুবার জন্মে প্রথম ছিল ব্রাহ্মণ একেবারে নাম্বার ওয়ান হিন্দুদের চার নম্বরের মধ্যে চারের মধ্যে তাই না যাকে আল্লাহ নাকি হ্যাঁ তাদের কি থেকে সৃষ্টি করেছে আল্লাহ নিজের মুখমণ্ডলতে তৈরি করেছে কিন্তু সে ছিল লুচ্চা খুনি সেই জন্য সে কি শুদ্র হয়ে জন্মিবে চন্ডাল হয়ে জন্মিবে মেথর হয়ে জন্মিবে অথবা কি আরো কিছু হয়ে জন্মিবে বুঝছেন না আর ছিল শুদ্র চামার মেথর হ্যাঁ একবারে নিচু শ্রেণীর ছিল আর খুব শত লোক ছিল যার ফলে হিন্দুদের আকৃতা সে কি হবে মহামানব হয়ে জন্মিবে সে হ্যাঁ ভগবান হয়ে জন্মিবে সে ঈশ্বর হয়ে জন্মিবে সে ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মিবে সে ছিল কোথায় নিচে ও চলে গেল ওপরে বোঝা যাচ্ছে তাহলে হতি আছে তাদের আকিদায় হিন্দুদের এরকম হতি আছে যে একজন গত হয়তো একশো বছর আগে সে ব্রাহ্মণ ছিল এখন শুদ্র হয়ে জন্মেছে লোকেরা কি বুঝতে পারছে যে শাস্তি পেয়ে গেল 
আচ্ছা তারপরে একজন শুদ্র ছিল কিন্তু খুব ভালো মানুষ ছিল একশো বছর আগে শুদ্র ছিল চামার মেতর ছিল আর এখন আবার নতুন হয়ে জন্মেছে যে পুনরাগমন তার হয়েছে দুনিয়াতে আর সে এখন ব্রাহ্মণ হয়ে এসছে বা মহামানব একজন হয়েছে দেশের রাষ্ট্রপতি হয়েছে অথবা খুব বড় মানুষ হয়েছে অনেক সুখী মানুষ হয়েছে কি করে বুঝা গেল বুঝা যাচ্ছে এতে বোঝা যায় না কিন্তু হাসর হবে বিচার দিবস হবে জান্নাত জাহান নাম হবে আর সেখানে পাই পাই করে সবার হিসাব বুঝিয়ে দেওয়া হবে স্পষ্ট সবাই বুঝতে পারবে যে আমরা নিজের হক পেলাম আপনি আপনার হক পেলেন আমি আমি আমার হক পেলাম যা ভুল করেছিলাম তাও পেলাম তারও যা শাস্তি হয় আর যা ভালো করেছিলাম তাও পেলাম আল্লাহ পাক রব্বুল আলম যেন আমাদের গোনা খাতা মাফ করে দিন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যেন আমাদেরকে দুনিয়াতে না পাকড়াও করেন আর আখেরাতেও আল্লাহ পাক যেন পাকড়াও না করেন জাহান নামের আজাব থেকে রক্ষা করেন একটি আয়াত বাকি আছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলম এই আয়াতের শেষ অংশে বলছেন ইন্ন আল্লাহ আসারিউল হিসাব আল্লাহ পাক রব্বের দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী অনেকে চিন্তা করতে পারে এত মানুষের হিসাব আল্লাহ পাক কি করে নেবেন আজকাল কম্পিউটারের যুগে বলতে হবে না তাই না বিশাল বিশাল কোম্পানির হিসাব ওকে হিসাব করার জন্য বসতেই হয় না যেমনই ক্লিক করেছে সাথে সাথে অ্যাড হয়ে যাচ্ছে হিসাব হয়ে যাচ্ছে হচ্ছে না হচ্ছে না হয়ে যাচ্ছে এমনিতে হিসাবে যাচ্ছে খুব বেশি না জানেন তাহলে এক্সেল এক্সেল প্রোগ্রামটাও যদি আপনি জানেন অঙ্ক কষছেন অঙ্ক কষেন যে এই স্টুডেন্ট কতদিন হাজির হয়েছে মারছেন বা আমি বছরে প্রতি মাসে চারটা করে বক্তব্য করব এই চারটা চারটা যে মারছেন শেষ হিসাব হয়ে বসে আছে তাহলে কত হয় চার বার আটচল্লিশটা আপনাকে আর হিসাব করে লিখতে হবে না আগের যুগে হিসাব চার বার কত হয় আটচল্লিশ লিখতে হয় লিখার প্রয়োজন নেই ঠিক কিনা তাহলে কম্পিউটারের যুগে সায়েন্সের যুগে বুঝাইতে হবে যে আল্লাহ হিসাব এত লোকের কেমন করে নেবেন আর এত লোকের পাই পাই করে হিসাব নিয়ে আবার বদলা প্রত্যেককে যথাযথ ভাবে দেবেন কিভাবে চারটি কথা বলেছেন এই আয়াতটি সম্পর্কে অনেক তাফসির কারগণ বলেছেন তার মধ্যে একজন হচ্ছেন আল্লাহ শেখ আউ বকার জাহিদ মসজিদ নবীতে যিনি তফসির করেন তিনি লিখেছেন তার আইসার তাফাসির যে এই আয়াতকে যদি কোরআনে করিমের হেডলাইন বলি তাহলে ভুল হবে না কোরআনে করিমের মূল বিষয়বস্তু হাজা বালা বললেন নাস একটি কথা ওয়ালি অনুযার রুবেহি তফসির করে যায় সাথে সাথে আল্লাহ পাক বলছেন হাজা বালা গল্লিন নাস এই যে সুরা সুরা ইব্রাহিম আর এর সাথে সাথে পুরো সুরা সবগুলি সুরা পুরো কোরআনে করিম এই কোরআনে করিম হচ্ছে বালা গল্লিন নাস মানব জাতির জন্য একটি বার্তা আর একটা তর্জমা করতে পারেন মানব জাতির জন্য একটি আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা হাজা বালা গল্লিন নাস পৌঁছে দেওয়া হইল মানুষকে এই ঘোষণা করে হাজা বালা গল্লিন নাস মানব জাতির জন্য ঘোষণা করে দেওয়া হইল হাজা বালা গল্লিন নাস কোরআন হচ্ছে বালা গল্লিন নাস মানব জাতির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে বার্তা ঘোষণা আর কি দিতে ওয়ালি ইউন জারু বেহি যাতে করে এই বার্তার মাধ্যমে মানব জাতিকে সতর্ক সাবধান করা হয় যেগুলি তাদের দুনিয়ার ক্ষতি করবে আখেরাতের ক্ষতি করবে এগুলি থেকে সতর্ক সাবধান করা হয় সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে আমাদেরকে কেউ বলতে পারো যে আল্লাহ আমি তো জানতাম না যে সুদ খেলে এত শাস্তি হবে আমি তো জানতাম না যে যে না করলে এত বড় অপরাধ হবে আমি তো জানতাম না যে নামাজ ছাড়লে নামাজ পড়তে হয় নামাজের এত গুরুত্ব বালা আগল্লাস কোরআনে করিমে ওহির মাধ্যমে রসুলের হাদিসের মাধ্যমে বালা আগল্লিন নাস মানব জাতির কাছে বার্তা পৌঁছে গেছে অলি অনুযায়ী রুবি সতর্ক সাবধান করে দেওয়া হয়েছে সতর্ক সাবধান করে দেওয়া হয়েছে দুই নম্বর তিন নম্বর হচ্ছে ওয়ালিয়ালাম আর যাতে করে মানব জাতি কোরআনে করিমের মাধ্যমে ওহির মাধ্যমে জানতে পারে আন্নামাহুয়া এলাহু ওয়াহেদ যে আল্লাহ হচ্ছেন এক এলাহ এক উপাস্য দ্বিতীয় কোন উপাস্য নেই কোন নবী রসুল দুই উপাস্যের কথা শিখিয়ে যাননি তিন তো দূরের কথা এই খ্রিস্টানদের তৃতীয়বাদ আর বহু উপাস্য বহু দেব দেবী তো দূরের কথা আর বহু পীর ফকির আর মাজার তো দূরের কথা আন্নামাহুয়া এলাহু ওয়াহেদ তিনি একা রব তিনি একা রাজাক তিনি একাই খালেক এবং তিনি হচ্ছেন ইলাহ মাহবুদ সমস্ত ইবাদত বন্দিগির হকদার আর কেউ হক রাখে না জেনে দেন তিনি এবাদতের হক রাখেন যার জন্য তৌহিদে রবু বিয়া তার জন্যই তৌহিদে উলুহিয়াত ভালো করে মনে রাখেন যিনি সবকিছু আমাদের করেন তার এবাদত কেড়ে নিয়ে অন্যকে দিব তার গোলামদেরকে দিব তার সৃষ্টিকে দেব এটা কি যুক্তিসঙ্গত দিন ইসলাম হচ্ছে যুক্তিসঙ্গত দিন তাহলে তিন নম্বর বিষয় হচ্ছে যে কোরআনে করিমের হেডলাইন হচ্ছে তৌহিদ আন্নামা হুয়া এলাহ ওয়াহেদ আল্লাহ হচ্ছেন এক এলাহ দ্বিতীয় কোনো এলাহ নেই আর 
চার নম্বর হচ্ছে যত জ্ঞানী মানুষরা রয়েছে তাদেরকে আল্লাহ বলছেন যে জ্ঞানী আর প্রত্যেককে আল্লাহ জ্ঞান দিয়েছেন বিবেক দিয়েছেন ভালো মন্দের ফারাক করা আল্লাহ পাক তৌফিক দিয়েছেন পার্থক্য নির্ণয় করার শক্তি ক্ষমতা আল্লাহ দিয়েছেন দেন নাই দুনিয়ার ব্যবসার ক্ষেত্রে বুঝতে পারছেন সৌদি আরবে থাকলে লাভ না দেশে থাকলে ভালো করে বুঝতে পারছেন কিন্তু এখন আমার চলে যাওয়া ভালো হবে ফিনিশ করেন না পাঁচ বছর পরে গেলে ভালো হবে সব কিছু কিন্তু বুঝছেন এখানে ব্যবসা করলে ভালো হবে না ওইখানে করলে ভালো হবে এই কফিল ধরলে ভালো হবে না ওই কফিল ধরলে ভালো হবে সব বুঝতে পারছেন আপনি দুনিয়া বুঝছেন আর আপনি আখেরাত বুঝছেন না ই আলমনা জাহের আমিন আল হায়াতির দুনিয়া দুনিয়া খুব বুঝেন ওহম আনিল আখেরাত হম গাফেলুন আর আখেরাত সম্পর্কে একেবারে উদাসীন চলবে আল্লাহর কাছে চলবে না চার নম্বর হেডলাইন হচ্ছে কোরআনে করিমের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে উলুল আলবাব জ্ঞানীরা যেন উপদেশ গ্রহণ করে জ্ঞানীরা যাতে করে কোরআনে করিম থেকে আর কোরআনে করিমের তফসি রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের হাদিস এটাও ওহি এই দুই ওহি থেকে কি করে উপদেশ গ্রহণ করে আল্লাহ পাক রব্বুল আলম যেন কোরআনে করিম বুঝার তৌফিক দান করেন কোরআনে করিম তেলাওয়াতের তৌফিক দান করেন কোরআনে করিমের প্রতি আমল করার তৌফিক দান করেন কোরআনে করিমের দিকে দাওয়াত দেওয়ার তৌফিক দান করেন কোরআনে করিম জীবনের প্রতিটি স্তরে সার্বিক স্তরে সব জায়গায় আল্লাহ পাক বাস্তবায়নের জন্য তৌফিক দান করেন ব্যক্তি জীবনে কোরআনের প্রতি আমল করার তৌফিক দান করেন পরিবারে আল্লাহ পাক কোরআনের প্রতি আমল করার তৌফিক দান করেন সমাজে আল্লাহ পাক কোরআনে করিমের প্রতি আমল করার তৌফিক দান করেন রাষ্ট্রে আল্লাহ পাক দেশে কোরআনে করিমের প্রতি আমল করার তৌফিক দান করে বাস্তবায়নের তৌফিক দান করেন সারা পৃথিবীতে আল্লাহর জমিন আল্লাহর কিতাবের দ্বারা ফেসলা করার জন্য তৌফিক দান করেন আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে হেদায়ত দান করেন হেদায়ত কায়েম রাখেন যে সব মুসলিমরা গোমরা পথ ভ্রষ্ট হয়ে রয়েছে আল্লাহ পাক তাদেরকে তুমি তোমার দিনের দিকে ফিরিয়ে দাও যারা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে তাদের উপরে রহম করো আল্লাহ পাক রবুল আলমিন তুই মমিন মমিনাত যারা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে তাদের ক্ষমা করে দাও তাদের মাফ করে দাও তাদের জাহান নামের আজাব দূর করে দাও কবর আজাব তুমি দূর করে দাও আমাদের আপনজন আত্মীয় স্বজন মমিন মমিনাত যে যেখানে আছে যারা বালা মুসিবত আছে তাদের বালা মুসিবত দূর করে দাও যারা পীড়িত আছে তাদেরকে সুস্থ করে দাও যারা বিপদ আপদ আছে বিপদ আপদ দূর করে দাও যারা মজলুম হয়ে নির্যাতিত রয়েছে নির্দোষী নির্যাতিত মজলুম হয়েছে তাদের জুলমের অবসান ঘটাও তাদের জুলমকে তুমি দূর করে দাও আল্লাহ আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ করো আখেরাতে কল্যাণ করো জাহান নামের আজাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা করো সুবহান রব্বিকা রব্বিল ইজ্জতাম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন